In questo video andremo a recensire una CPU Intel del 2016 che attualmente può essere comprata a soli 4 euro, meno di una pizza. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con una CPU super, ma super economica. Sto parlando di questa che ho qui a fianco a me, lo Xeon E5 2630V4. Una CPU Intel del 2016 da ben 10 core e 20 thread, intesa per il mercato server, che all'epoca costava più di 600 euro, circa 700 euro e al momento attuale invece da Aliexpress può essere acquistata per solamente 4 euro. Prima però di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche così da non perdervi nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi ricordo anche di iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. E infine vi ricordo anche anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale di TikTok dove troverete tutti i video short in versione integrale visto che su YouTube purtroppo vengono tagliati a 60 secondi. Direi ora di tornare a questa CPU. Lo Xeon 5 2630V4 è stata una delle proposte di Intel della fascia alta da server del 2016 e al suo interno monta la prima architettura con processo produttivo a 14 nanometri cioè l'architettura Broadwell. Questo processore è equipaggiato al suo interno con 10 core e 20 thread, i quali operano a una frequenza di 2,2 GHz di base e arrivano in boost fino a 3,1 GHz, ovviamente non contemporaneamente su tutti i core. Questo perché ovviamente parliamo di una CPU di fascia sì da server ma comunque un pochino più bassa rispetto ai fratelli maggiori o a frequenze più elevate o invece che avevano molti più core infatti su questo socket che ricordo essere l'LGA 2011-3 avevamo processori che arrivavano anche fino a 22 core inoltre al suo interno questa CPU è accompagnata da 25 MB di Smart Cache Intel di livello 3 il TDP per questo processore è di 85 W e il prezzo al pubblico consigliato oscillava tra i 650 euro e i 700 euro all'epoca ma ricordo che oggi si può pagare solamente 4 euro dal mercato di Aliexpress. Direi quindi ora di passare brevemente alla piattaforma di test dove vedremo in azione questa CPU e poi passerei ai benchmark prima di produttività e poi tutti quelli in gaming e infine andremo a vedere ecco se vale la pena acquistare questo processore pagandolo così poco o se invece ecco ci sono alternative migliori nel mercato attuale insomma di fine 2024 quindi come piattaforma di test abbiamo ovviamente una scheda madre con chipset X99 in questo caso è una Asus Deluxe e monta al suo interno giustamente il socket 2011-3 dove potremmo alloggiare questa CPU Xeon inoltre il tutto è accompagnato da 32 GB di RAM DDR4 che girano a frequenza base 2133 MHz in questo caso il dissipatore è un all-in-one a liquido e sto parlando dell'endorf Navis F280 da 280 mm di radiatore che ovviamente terrà sicuramente molto al fresco questa CPU trattandosi di un processore poi che vedremo non consuma chissà quanto e di conseguenza scalda veramente poco. Come case abbiamo l'Endorfi Arx 500 e come alimentatore abbiamo l'EVGA 850G2 Supernova da 850W certificazione 80 plus gold e full modulare. Infine come SSD abbiamo il Crucial T500 NVMe 4.0 anche se ovviamente la scheda madre è limitata al Pisa Express 3.0 e come scheda video per vedere fin dove si riesce a spingere questo processore in termini di prestazioni soprattutto nei giochi abbiamo la RTX 3090 sempre della EVGA in customizzazione For The Win 3 Ultra quindi direi ora di iniziare con i test e vedere dopo le considerazioni finali Partiamo quindi col primo applicativo di produttività, Cinebench 2024. In questo caso lo Xeon si difende abbastanza bene, abbiamo in single core 44 punti e in multicore 471. Passando a Cinebench R23, single core 771 punti, in multicore 7658. Punteggi molto simili a quelli che ottengono i Ryzen di prima o seconda generazione, insomma però i modelli da 6 core. 
7-zip benchmark, in questo caso in compressione facciamo 52.000 gips, decompressione 53.000 gips. Passando ora a Blender Open Data 4.0 arriviamo a 122,88 punti, quindi anche qui vediamo applicativi che sfruttano il multicore, insomma le prestazioni sono simili a quelle di questi Ryzen che vi ho appena citato. Geekbench 6 invece punteggio in single core 1073 punti, multicore 6216. Su Corona 10 Benchmark invece abbiamo un punteggio in raggi al secondo e ne facciamo 2 milioni e 600 mila circa. Passando ora a V-Ray 6, in questo caso il punteggio è calcolato in V-Samples, ne facciamo 8295. Passiamo ora al benchmark di DaVinci Resolve 19, il Puget Benchmark, in questo caso purtroppo c'è una fase del test che non viene eh, eseguita correttamente quindi il punteggio è nullo, però vi dico si può fare video editing senza problemi con questa CPU. Su Control in DirectX 12 passando ai giochi, Full HD e Digital Foundry Settings facciamo 108,9 fps di media con un percento low di 63,2 quindi gioco perfettamente giocabile e godibile ben al di sopra dei 60 fps. Alan Wake 2 Full HD e settaggi di Digital Foundry, tra l'altro con upscaling quality di, di LSS, abbiamo un frame rate medio di 82,6 fps e un 1% low di 63. Anche in questo caso gioco perfettamente giocabile e al di sopra di 60 fps. Death Stranding, Full HD e settaggi maxati, average frame rate 98,8 fps e un 1% low di 80,6. Quindi questo è nel territorio ecco, dell'alto refresh rate, anche come 1% low abbiamo ecco, risultati ottimi. Fortnite capitolo 5 stagione 4 DirectX 12 full HD ovviamente e settaggi medi abbiamo un frame rate medio di 110 fps con un percentuale un po' bassino di 39,7 questo vi ricordo è eseguito in modalità ehm, rissa squadre che è anche la più pesante in termini di CPU God of War full HD e settaggi alti frame rate medio 98,3 fps e un percentuale di 60,3 quindi anche in questo caso questo Xeon si difende molto bene con dei risultati abbastanza stabili. Cyberpunk 2077 full HD e settaggi di hardware unboxed è l'unico risultato in cui abbiamo un average inferiore ai 60 fps ma vi ricordo il benchmark viene eseguito in un ambiente molto pesante del gioco, probabilmente il più pesante lato CPU quindi è anche comprensibile. The Finals stagione 3 full HD con DLSS quality e settaggi medi con anche ray tracing medio, facciamo 60 fps spaccati e un percento low di 39,1 quindi non è magari il massimo per giocare competitivi però comunque si può giocare a questo titolo Unreal Engine 5 molto pesante Resident Evil 4 Remake Full HD e settaggi con priorità alla grafica attiva abbiamo come frame rate medio 82,5 fps con un percentuale di 51,6 quindi anche qui risultati pienamente giocabili su Counter Strike 2 in Full HD e settaggi medi però senza l'FSR che si va ad attivare quando abilitiamo il preset medio arriviamo a 125,6 fps con un percentuale di poco superiore ai 60 fps quindi anche qui giocabile ma sicuramente non competitivo per gli standard del gioco Black Meat Wukong Full HD DLSS prestazioni e settaggi di Digital Foundry arriviamo a 86 fps di media con un uh, frame rate minimo in questo caso catturato dal benchmark di 28 fps però alla fine vi posso dire che il benchmark quantomeno era stabile Age of Mythology Retold Full HD e settaggi alti facciamo un frame rate medio di 124,5 fps e un 1% low di 56 e vi dico possiamo giocare senza problemi anche le modalità competitive perché nel benchmark integrato facciamo più di 1000 punti Final Fantasy 16 Full HD più di LSS quality e settaggi al massimo arriviamo a 72 fps con un percento low di 47,2 e ora direi di passare alle conclusioni Ed eccoci qui ragazzi dopo aver visto i test di questa CPU, che dire, secondo me i risultati per essere un processore da solo 4 euro non sono male, certo è ovviamente che c'è da fare tutto un discorso adesso in questa sezione di considerazioni e magari anche di consigli per chi tra di voi vuole realizzare una build spendendo il meno possibile. Ovvero che eh, sì abbiamo visto prestazioni in gaming alla fine ancora secondo me sufficienti Abbiamo visto anche che tutti i titoli che abbiamo testato anche di questi ultimi mesi proprio del 2024 Riescono a partire senza nessunissimo problema perché al suo interno ecco questa è una CPU che ha tutti i set di istruzioni attualmente richiesti dai vari titoli per essere fatti partire quantomeno Non abbiamo riscontrato problemi magari qualche gioco sì avevamo un po' dei frame rate bassi Questo ci fa pensare che sì 
alla fine per costare solo 4 euro è una manna dal cielo e effettivamente sì se esistesse solo questa CPU perché in realtà come sappiamo già se seguite questo canale già da un po' di mesi esistono altri processori sempre della famiglia Xeon che attualmente si possono pagare magari non 4 euro ma 15, 20 e che sono sempre molto molto validi e ne abbiamo visti diversi esempi qui sul canale primo fra tutti secondo me lo Xeon 2697V3 che sì è di una generazione prima su architettura Ashwell quindi su eh, processo produttivo a 22 nanometri ma questa CPU arriva a 14 core 28 thread con frequenze operative e questa forse è la cosa più importante molto più alte perché arriva a 3,1 GHz se soprattutto eh, poi andiamo a sbloccare la funzione del turbo boost unlock e quello in realtà lo possiamo fare più che altro con le schede madri cinesi nel mio caso ecco i test se volete andarvi a recuperare il video ve lo lascio linkato qui sono stati fatti ecco sempre con questa X99 che non permette questa funzionalità insomma customizzabile dei BIOS cinesi e in ogni caso vedevamo delle prestazioni che se andiamo a comparare con questo Xeon 2630V4 sono decisamente superiori nei giochi parliamo di circa un 40% in più di media non ho fatto i conti precisi ma sicuramente ecco non è poco e eh, nelle applicazioni di produttività essendo un 14 core anche a frequenza più elevata anche qui vediamo uno stacco prestazionale che non è indifferente e vi ricordo che questa CPU costa solamente 17-18 euro in questo momento su Aliexpress quindi sì in parte mi sento di consigliarvi ancora al giorno d'oggi queste CPU Xeon magari non proprio questa da 4 euro perché come vi ho già detto spendendo poco di più otteniamo prestazioni decisamente superiori soprattutto poi se consideriamo che dobbiamo aggiungere tutti i, i relativi costi di scheda madre, RAM, scheda video insomma e tutto il resto che va a comporre un computer però alla fine al giorno d'oggi i prezzi sono anche scesi abbastanza per quanto riguarda le X99, le RAM di VR4, ECC, insomma quelle da server, perché eh, si possono trovare X99 di buona fattura sui 50 euro, cosa che fino a qualche mese fa, un anno scorso, ecco, era molto difficile. Certo lo stesso si può dire anche delle piattaforme M4 perché si trovano delle B550 Soio di ottima qualità anche qui sui 50 euro. Magari la cosa su cui possiamo risparmiare sono ecco le RAM, possiamo andare a prendere 32 giga anche su eBay ci sono diversi venditori che vendono RAM di ottima qualità a praticamente 22 euro, 25 euro da 32 giga in doppio banco e ce le portiamo a casa senza problemi. Per arrivare a 32 giga su una piattaforma AM4 dovremmo spendere almeno una cinquantina di euro usate ma probabilmente anche qualcosina in più e quindi sono anche soldi un po' risparmiati in questo caso per quanto riguarda il processore ripeto se andiamo a prendere un 14 core come il 2697 v3 in quel caso avremo prestazioni multicore superiori a un ryzen 5 2600 e quindi molto più comparabile anche a modelli 8 core di quella generazione o anche di generazioni successive effettivamente anche se poi le prestazioni in gaming si sì, assomiglieranno un pochino di più a questi modelli ryzen di seconda generazione il tutto però pagandolo veramente pochissimo quindi ripeto se vogliamo veramente tirare all'osso una configurazione mantenendo comunque un ottimo livello secondo me di prestazioni per quello che riguarda il budget ovviamente in multicore e anche in gaming queste CPU Xeon ancora al giorno d'oggi possono dire la loro quindi ecco per quanto riguarda questa CPU Xeon 2630V4 anche se costa solo 4 euro alla fine viene un po' rovinata l'esperienza dal fatto che ci sono altre CPU più capaci a 10 euro in più, 15 euro in più e in quel caso ecco non ha senso secondo me andare a prendere un processore del genere e anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video io come sempre vi consiglio di guardare due video che se non avete visto vi invito a vedere il primo è ovviamente quello sullo Xeon 2697V3 che abbiamo visto diversi mesi fa all'opera mentre il il secondo video che vi consiglio è quello che riguarda lo Xeon 2699V3 invece che è un modello da 18 core 36 thread il quale però costa sui 45 euro quindi un budget alla fine anche qui non parliamo di chissà quanti soldi in più però anche questa è una CPU Xeon secondo me da considerare se volete fare ecco delle build particolari niente io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi